Kristus frid mina älskade. Vi ska förkunna om Herren Jesus Kristus här i stan i Stockholm. Med hjälp av Guds heliga ande och må Jesu goda vilja ske. Amen. Jesus är Herren. Min vän, jag undrar om du har funderat någon gång på vad meningen och målet är med ditt liv. På en eller andra sätt. Vi allihopa söker efter meningen och målet med livet. Man söker efter kärlek, frid, glädje. Man söker efter sinnesro. Många människor idag de går och jobbar i all sig. Sen efter arbetet de vet inte hur de ska finna ro. Så de sitter och dricker en glas öl eller vin eller jag vet inte vad. Eller vissa av dem de går kanske till terapi. Eller vissa av dem de söker en religion här och där för att de söker någon slags ro eller frid eller glädje. De försöker bara fylla upp den här tomheten. Man försöker bara fly från allt som sker runt omkring en. Och man söker svar. Man har massa frågor och man söker svar på det. Och vissa av dem lyckas inte finna svar. Och inte för att det är inte, eller det, 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 det inte, att det inte finns svar egentligen. Men många ger upp. Och då brukar man ge upp sitt liv till det strömmen som driver var och en. De säger till dig, flesta av de andra lever så, så låt mig också leva så. Flesta av de andra tänker så, så jag kan också tänka så. Och man släpper sig själv och man glömmer en sak egentligen. Att man har en fri vilja. Att man har vad? Fria viljan. Så min vän har aldrig tänkt på. Du som försöker mätta dina känslor och dina känslor får inte nog. Till exempel dina ögon får inte nog av vad den ser. Den vill se mer och mer. Och samma sak med din hörsel, samma sak med din smak och beröring och så vidare. Och du bara söker och söker egentligen. Och du tänker att jag ska utforska vad livet går ut på. Och du tänker att du ska växa och bli stor. Du ska ha bättre status på en eller andra sätt. Och du söker efter dig själv och din identitet och du söker efter vad som helst och vem som helst som du kan klämma på för att peka på dig och säga till dig, ja ah, du är duktig, ja ah, du är bra, ja ah, du är fin och ah, du är snäll och du är beroende, du är beroende över vad en och andra kan klassa dig eller sätta dig på någon slags nivå efter vad du presterar själv. Och på det här sättet egentligen, du nervaderar dig. Varför då? För att värdigheten som du egentligen försöker att inse, som du har egentligen att komma till insikt. Det är inte pengar, det är inte din status, det är inte dina betyg, det är inte hur mycket mer eller mindre kunskap du har eller inte. Det är inte vad en av andra lägger en nivå på dig eller på din personlighet eller vad de säger om dig. Det är inte det, vet du varför? För allt det där förändras. Människors syn på dig förändras. Deras tankar gentemot dig förändras. En person som älskar dig och visar att du är värdefull. Efter två, tre dagar den här personen vänder emot dig och säger något annat egentligen. Du blir sviken. Samma sak det sker med dig. Du förändras också. Och ibland man pratar om att människan försöker hitta kärleken. Var någonstans vill du hitta en kärlek som inte förändras min vän? Människors kärlek förändras. Vädret förändras, tider förändras, regler och lagar förändras, länder förändras. Din partner säger en sak, den säger något annat imorgon. Samma sak med din familj, med dina syskon. Det sker samma sak med dig, hur du beter dig, hur du är gentemot dig själv också. Har du aldrig tänkt på att jag känner inte mig själv varför jag gör så här och jag tänker på det här sättet. Men vet du varför min vän? För att du är slav under synden. Problemet är att du är slav under synden och du försöker bara fly från dina sår. Från det som har blivit brutet i ditt liv och från gamla förflutna jobbiga situationer som tynger dig i din tankesätt och du kan inte gå förbi den. Det till och med kan plåga dig ända in i sömnen att du inte kan sova i lugn och ro. Att du behöver ta sömntabletter eller du har besökt massa psykologer på grund av din depression eller din ständiga ångest här och där. Men idag vill jag bara säga till dig, i hela världen du kan gå snurra runt. Du kan gå till vilken byggnad du vill. Du kan skaffa dig hur mycket pengar du vill. Du kan ha vilket känt namn du vill. Du kanske åstadkommer det till och med. Det kan du göra. Du kan söka vilken läkare eller psykolog eller terapi träff. 
Du kan kämpa hur mycket du vill men du kommer inte lyckas. Vet du varför? Vet du, det finns bara en som har älskat dig med ovillkorlig kärlek. Han har älskat dig och mig ända till döden av korset. Jesus älskade oss medan vi ännu är syndare. Och när jag säger mig, jag fanns inte ens. Men han älskade mig och dig innan han skapade dig och mig. För han visste att du kommer komma till, du kommer att falla i synd. Och du kommer att gå i fel väg. Så han har redan betalat på korset för mina och dina synder. Så att du enda du behöver göra att tro, vända om och ta emot och bli döpt. Så blir du frälst. Min vän, det finns en börda som tynger ditt liv. Den här bördan som du har, det kan du inte få bort genom att du inbillar dig och går efter massa illusion. För om en person låtsas att äta, den personen kommer att i resultatet av detta vara fortfarande hungrig. Om en person är törstig och låtsas att dricka men inte får riktigt dricka i vatten. Så konsekvensen och resultatet av den personen kommer att fortfarande vara törstig. Har du aldrig tänkt på varför du är hungrig och törstig fortfarande? Jag pratar på ett andligt sätt. Inte köttligt sätt, inte mänskligt sätt, på ett andligt sätt. Du har åstadkommit det du vill åstadkomma, men du är fortfarande inte nöjd. Du är fortfarande är missnöjd och du söker vidare. Om du åstadkommer någonting som du egentligen behöver och som är egentligen bra för dig, då kommer inte du söka mer. Jesus sa så här, all ära tillhör hans heliga namn. I kapitel 7, vers 37 i Johannes evangeliet. Om någon är törstig, kom till mig, så Herren Jesus. Kom till mig, den som tror på mig, som skriften säger ur hans innersta. Ska flöda en levande vatten och han pekar på den heliga anden som lärjungarna skulle, skulle få. Den där vad du behöver, Guds heliga ande. För det finns ingenting i världen, min vän, som kan mätta din själ förutom Guds gränslösa, ovillkorliga oändliga, eviga kärlek. Denna kärleken är ingen kärlek som man bara läser om eller bara lyssnar på, utan det är en kärlek som kan utgjuta sig i ditt hjärta. Din, du följer en falsk profet, hör du. Förstår du? Som har dött och han har bedragit er när du säger att det inte är sant. Jesus är sanningen. Jesus är vägen. Jesus är livet. Mina älskade, det finns bara en som har sagt på korset det är fullbodat. Det finns bara en som kom för dig och mig och så kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter och jag ska ge er vila. Det finns bara en som gick runt och gav av synen till den som är blind. Han gav liv till människorna som inte hade liv. Han gav helande, förlåtelse, upprättelse och befrielse. Och Bibeln säger i Hebrea brevet, Jesus Kristus är igår, idag och för evigt. Min vän Herren Jesus, det står om honom i Bibeln att vara en som kallar Herrens namn ska bli frälst. Jesus vill frälsa dig min vän. Jesus vill läka dina sår. Jesus vill förlåta alla dina synder. Lyssna inte på djävulen och de som kommer från djävulen. Hör inte på djävulen och på de som kommer från djävulen. För de som är från djävulen de talar längd. Bibeln säger att de är längre och, och de är vad? Barn till den som ljuger. Djävulen är far till alla som ljuger. Men vår Gud är sanningens Gud, en allsmäktig Gud, en evig Gud. Jehova Rafa, halleluja. Jehova Nessi. Han är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han är our reviver, halleluja. Han är den provider, han som har omsorg om dig. Han är vår heder. Han älskar dig, han är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han kom för att du ska ha liv och liv över flöd. Han kom för att befria dig, han kom för att förlossa dig. Tänk efter innan det blir sent, min vän. För Bibeln säger klart och tydligt ingen drinkare, ingen sexuell omoraliska, ingen homosexuella, ingen tjuvar, ingen mördare, ingen skänliga, ingen förtalare, ingen hycklare, ingen fega kan ärva Guds rike. Det där är inte snack. Det där är inte snack min vän. Det vi berättar för var och en av er det är sanningen. Jesus sa så här all ära till honom i kapitel 8 i Johannes evangeliet. Och när du läser från vers 31 till 32 och sen när du går till 36 han sa om ni förblir i mina ord då kommer ni sannoliken bli mina lärjungar och ni kommer lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och i vers 36 Jesus sa så här om nu sonen gör er fria då är ni verkligen fria. Det finns en mäktig frihet i namnet Jesus Kristus och i hans kärlek. 
Kärleken från vår Gud kan utgjutas över ditt hjärta genom den heliga ande. Och det är precis vad det står i kapitel 5, vers 5 i Roma brevet. Hoppet sviker oss inte för att Guds kärlek blev utgjuten i våra hjärta genom den heliga ande som Gud har gett oss. Min vän, det enda du behöver göra är att vara uppriktig och ärlig mot dig själv och mot Gud. Det enda du behöver göra är att kalla Herren Jesus Kristus och be honom att förlåta dig. Be honom att rädda dig. Be honom att befria dig, för han kommer att kunna befria dig om du verkligen söker honom av hela ditt hjärta. Du kommer finna honom och det är ett löfte från vår Gud. Och han har lovat i kapitel 6 i Johannes evangeliet, jag avvisar inte den enda som kommer till mig. Min vän, det kommer komma en dag och det blir sent att vända om. Det blir sent att ångra sina synder. Det är därför Bibeln säger idag är frälsningens dag om ni hör Herrens röst för här den till era hjärta. Jesus vill inte ta någonting från dig, min vän. Vad har du i Jesus? Det är han som har gett sig själv och sitt dyrbara heliga blod på korset för att du ska ha liv och leva över flöd för att du ska bli ett Guds barn och föddas in i Guds rike och bli frälst min vän. Jesus vill ge dig liv, kärlek, frid, glädje, helande, upprättelse och befrielse. Jesus är Gud och Herre som har all makt och hans namn över alla andra namn. Och han har vunnit seger genom korset. Och på korset sa Jesus det är fullbordat. Lyssna inte på djävulen. Djävulen vill att ni ska gå förlorad. Djävulen serverar alkohol till er. Djävulen serverar droger till er. Djävulen serverar lögnen till er. Djävulen bryr sig inte. Han vill bara snå ditt liv och snå din tid och snå din hälsa. Det där var djävulen gör. Herren Jesus sa om djävulen i kapitel 10 vers 10 i Johannes evangeliet att Satan kom för att slakta, döda och fördärva. Han är en tjuv och han är en lögnare och far till alla som ljuger. Men Jesus sa, jag har kommit för att det ska ha liv och liv över flöd. Mina vänner, Jesus kan ge er liv. Han har gett mig och mina syskon som står här liv. När Jesus mötte mig för mer än 17 år sedan, jag fick frid, glädje, förlåtelse, helande och upprättelse. Jag blev fri från sexuell omoral. Jag blev fri från självmordstankar. Jag blev fri från onda andar. Jag blev fri från djupa ångest och depressioner, drinkeri, rökning. Jag var helt besatt och Jesus har gjort mig fri. Och denna sanna levande Gud, Jesus Kristus, som har all makt. Han gör fri var och en som vänder om till honom. Men du har en fri vilja, min vän. Du har en fri vilja mellan himmelen och det eviga livet. Och mellan helvetet och det också eviga, men det eviga plågerin. Mellan Jesus Kristus och mellan Satan, mellan den absoluta sanningen och lögnen. Mellan ljuset, den sanna ljuset och mellan mörkret. Jesus vill att du ska komma till himlen. Jesus vill att du ska börja ha den här relationen med honom härifrån. Och det sträcker sig till eviga livet. Det är inte en religion vi förkunnar för er. Du kan ha relation med Gud min vän. Men jag vill att du ska hamna i helvete. Tänk efter vad du väljer. Låt inte andra välja åt dig. För du har ingen ursäkt på dem i dagarna. Och säger mamma och pappa valde åt mig. Det är min partner eller jag kände så. Eller jag tänkte så. Utan du har en fri vilja min vän. Du har en fri vilja. Och det är du som tar dina egna beslut. Och vad du väljer för beslut får du ta konsekvensen för. Men vänta inte till imorgon för att imorgon är inte lovat att vi ska leva en timme till, vi vet inte. Utan min vän vänd om till Herren Jesus som älskar dig, som vill ge dig sansidnas ro, frid och glädje. Han är den enda som kan ta din börda. Faktum är att han lyfter min och din börda på korset. Och det är därför i kapitel 8, vers, i kapitel, förlåt, kapitel 11 i Matteus evangeliet, vers 28, Jesus sa, kom till mig. Alla ni som är tyngda av börda och sliter, jag ska ge er vila. Min vän, låt Jesus befria dig innan det blir sent. Djävulen hatar alla människor. Djävulen hatar dig och mig. Han hatar oss oerhört. Jättemycket han hatar människan. Vet du varför? För människan kan hamna där Satan föll. För det är Lucifer. Han föll från Guds rike. Och från Herrens härlighet på grund av hans högmod. Det är därför han föll. Och det är därför han är avundsjuk. Och han vill att du ska gå förlorad. Han vill att... Det är djävulen som matar dig sitter i Ja, du är klok. Du är små, du vet vad du gör, du kan göra en och andra, ja, eller hur? Det är därför vår värld ser ut som det gör, eller hur? Det är för att vi är kloka och vet vad vi gör, va? Absolut inte, det är på grund av vår högmod, våra synder och att man valde att följa djävulen istället för den levande sanna guden, Jesus Kristus. Men Jesus älskar dig och han vill rädda dig, min vän. Han vill förlåta dig och han vill ge dig ett nytt liv och leva över flöd och han vill skriva ditt namn i himmelriket. Det enda du behöver göra är att öppna ditt hjärta. Och säga till Jesus, Herre Jesus Kristus, förlåt mig för alla mina synder. Herre Jesus Kristus, kom in i mitt hjärta. Jag bekänner dig som min Herre och frälsare. 
Jag tror på vad du har gjort för mig på korset och du har fullbordat ditt verk på korset så att jag blir frälst och jag blir ett Guds barn. Skriv mitt namn i livets bok. Rena mig med ditt dyrbara blod som brann på korset, Herre. Och jag tackar dig för att du tar emot mig. Jag tar emot dig som min Herre och frälsare i Jesu Kristi namn. Halleluja. Och du avslutar denna bönen med Amen. Det betyder sanningen. Och sanningens Herre och Gud kommer att rädda dig om du kommer av hela ditt hjärta till Jesus. Han kommer inte att förkasta dig. Han kommer inte att avvisa dig. Men tänk efter vad är det för bön du ber. Bönen du behöver be dig att vända om till Jesus. Att du bekänner dina synder. Om du inte vänder om och bekänner dina synder. Gud kommer inte se mellan fingrarna. Han är rättvis domare och rättfärdig. Och han är helig Gud. När han dömer på domedagen. Han kommer att döma rättvis dom. Och alla som inte har vänt om till Herren Jesus. Och tagit emot hans nåd och förlåtelse och kärlek. Och han är för oss på korset. Och lidit Jesus. De kommer att kastas med satan i hav av eld och svavel. Ser ni de här skamliga församlingar. Svenska kyrkan. Över 99% av dem. Hur de har gått. Baals väg, de har gått satans väg De börjar kompromissa När det gäller Guds ord, de vränger på Guds ord Hänger ni med, de börjar säga Att det är okej okay att samma könade Kan gifta sig och en och andra Och det är okej okay att det lever i drinkeri och en och andra Men jag säger till dig, de som följer den vägen De har accepterat att det är okej okay Att de hamnar i helvetet också För Gud är helig Gud är helig Gud är helig Bibeln säger, utan helgelse Ingen ska se Gud Tänk efter min vän. Och Jesus, det står om honom. Vår levande Gud, han är förtärande eld. När Guds heliga ande kommer över dig. Den kommer förtära alla lögner. Alla falska tankar. Alla onda andar kommer backa från dig. När du kallar på Herren Jesus Kristus av hela ditt hjärta. Och du kommer bli en ny skapelse. Du kommer försonas med Gud. Och födas in i Guds rike. Så tänk efter för du har fri vilja min vän. Tänk efter innan det blir sent. Jag vill inte att du ska bara fortsätta och gå efter dina tjänster och efter allt som drar dig efter det utsvävande livet. Och han vill underhålla dig. Men tänk efter för du har fri vilja. Du kan vända om från den onda väg som du vandrar i syndens väg till den heliga vägen. Och denna vägen har ett namn. Och det är den enda vägen till himmelen. Och där säger Jesus i kapitel 14, vers 6 i Johannes evangeliet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus älskar dig min vän och Jesus vill frälsa dig. Så fatta ett klokt beslut innan det blir sent. Gud vill signa er. Amen. Är ni på ditt fatt? I fadern och sonens heliga mästare. Har ni sagt till Jesus kom in i mitt hjärta och var min herre av hela ett hjärta? Har ni vibblat hemma egna vibblar? Ja, ni går på kristna skola. Det är det bra. Okej. Ja, där är det. Men Lokala, det är två saker som kommer att avgöra om ni kommer att fortsätta vara med Herren i livet. Herren älskar er och han vill bevara er. Men samtidigt fast ni tog emot Herren, ni har frivilliga att stanna kvar eller gå ifrån. Så säg till honom, håll mig kvar i din kärlek, hjälp mig att göra din vilja Herren. Bevara mig, beskydda mig från köttets begär och ögons begär och allt som vill dra mig efter den här världen. Bevara mig från alla onda andra och helga mig Herren så att jag kan strida på ett rätt sätt. Att vi ser brevet kapitel 6, de talar om andlig strid. Och en andlig strid då behöver man en andlig vapen. Det är inte kött vi har inte. Det är inte så att man ska ta ett liv eller vapen. Så det är inte på det här sättet. Utan det står ta på er hela Guds röstning. Och hur gör man det genom ständigt bön? Förstår ni? Det är viktigt att ni har era tider hemma personliga. Tiden och din kammare med Herren ensam. Där du då sjunger och läser Bibel och där du kanske lyssnar på en, på en predika här och där där du ber och ber. Och så Herren tar mig in i ditt rike. In i djupare i det andliga hänger du med. Och sen har du dina syskon som du när ni samlas i församlingen. Där två, tre samlas i mitt mitt ibland också här. Förstår du, det kommer också bli en singelse där man bekänner och tar emot nattvaden. Hänger du med? Och där Herren ska använda er. För att det är en verktyg i Herrens händer. Den här verktygen, den funkar inte till något annat än att fördärva, fördärva de andra och förstå när det är i djävulens händer. Men när det är i Guds händer, då kommer Gud att göra att vi bär andlig frukt i hans ära. Hänger du med? Och Herren väl signa er och bevara er. Tack så mycket. Tack så mycket. Har du egen bibel hemma? Vad heter det? Fader, jag ber att du kommer med din heliga ande i överflöd. I fadens heliga andes namn, med denna Gud. Fäll honom av vishet, glädje och kärlek och tron, Herre. Låt honom vara en verktyg där du använder honom genom din härlighet och din auktoritet och din styrka och makt. Vad är förhärliga Kristus i och genom honom och vara honom från det under Jesu Kristi. Amen.
There is power in the name of Jesus to save a soul. There is power in the name of Jesus to heal a broken body. Hallelujah. There is power, power in the name of Jesus to restore a broken soul back to the Father. There is power in the name of Jesus of resurrection. Jesus is the resurrection in the life. And He said, no one comes to the Father but by Me. And for forgiveness. Praise the Lord. You can be forgiven by the mercy of God that is in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power. Every chain to break every chain to break every chain. You know, like a man, to break every chain to break every chain to break every chain. To break every chain. You know, like my friend, there is power in the name of Jesus. There is power. Break every chain, to break every chain. Hallelujah. There's power in your name, God. There's power. 
my friends the only good news there is is that God is still good and Jesus Christ came on this earth just to save your soul and my soul from hell my friend I want to tell you you don't have to end up separated from God because of your sin you can accept the gift that is in Jesus Christ the forgiveness for your soul that is in the blood of Jesus that he shed for your soul dead on the cross is a gift that you can accept by faith you can come as you are repent from your sin because your sin will lead you to hell the Bible says in Romans 6 23 that the wages of sin is death but the gift of God is everlasting life in Christ Jesus our Lord so my friend above anything else you need to get right with God you need to get right with the Lord and that's why my friend you have to turn from your sin you have to turn from your fornication you have to turn from uh, just thinking about yourself from your narcissism from your selfishness from your disobedience against God you gotta repent from your sin and come to Jesus Christ for forgiveness Jesus Christ shed His precious blood for you. So my friend, come to Jesus Christ today as you are to receive forgiveness for sins. I see you are carrying heavy weights inside of your soul. You're carrying burdens inside of you and Jesus wants to save you. Jesus wants to lift up those burdens from you. And He wants to put His peace in your heart. You cannot have peace in your heart when you live a selfish life just centered on yourself, on your flesh, on the pleasure of the flesh. My friend, listen to the word of the gospel. Jesus said, there's a, there's a wide road that leads to hell. And there are many that are on their way to hell. But there's a narrow road that leads to heaven. And there are few that find that way. My friend, the whole world is under the influence of the wicked one the Bible says the whole world is under the influence of the wicked one of the devil and this is why people these days are so confused they are so confused they don't know anymore what it's like to be a man they are confused about their identity they don't they are men but they don't know what it's like to be a man there are women but they don't know what it's like to be a woman 
because they do not know God. They do not know the Word of God. They do not know the truth. But my friend, when you live in lies, you will end up in, with a liar, with a devil, and you will end up in darkness in your life. That's why, that's why this world, that's why this world is boasting nowadays on what is evil. People are promoting uh, perversion. People are promoting homosexuality, which is a perversion. People are promoting uh, immorality. They say that it's normal to commit sin, but my friend, sin is not a normal thing. God didn't created you to commit sin and to follow sin. God created you to be loved by Him. And God wants to make you a son, a daughter. God wants you to take you from your sin that destroys your soul and leads you to hell. And God wants to save your soul and bring it to heaven. And the only way to heaven is through Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is the image of the invisible God. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ alone has lived a perfect life that I could not live, that you cannot live. And so, if you trust in your good works, my friend, you're not going to be able to enter heaven. If you trust in yourself, you're not going to be able one day to go to heaven. God is not going. God is not going to let in His kingdom sinners that didn't repent. God is going to let people that repented and put their trust in Christ, in Jesus Christ. Praise the Lord. And and verily we pray that more young people open their eyes and stop living a, a life of sin and start and start living for the Lord of Lords and King of Kings for the glory of God. Because my friend. You should be thankful to God that you are still alive on this earth because none of us deserve any other thing than punishment. But Jesus Christ still gave His life for us, we being sinners. The Bible says that while we were yet sinners, Christ died for us. So when we were in our sin, when we are at our worst, God loved us in Jesus Christ. Jesus Christ gave it all, not when we were so attractive to Him. But when we were in the filthiness of our sin, this is how Jesus has loved us. Jesus has loved sinners on that cross. Jesus has loved sinners on that cross. And here in this world, people are loving each other based on what others can give them. Here on this world, people love each other based on how attractive they seem. And Jesus loved us when we don't seem attractive at all at His eyes. You believe in what I'm saying, right? Praise the Lord. Praise the Lord. We are not attractive in our sin. But God loves us because He made us. He made us in His image. And you know, the Bible says that God is not pleased that any soul would be lost. God is not pleased that any soul would be lost. He's not pleased that the wicked should be judged, but rather that they, ever, they would come to repentance. God is pleased that everyone would come to the knowledge of the truth and would come to repentance and repent from their sins and end up in a place of peace, of everlasting life. Because this is the gift of God, is everlasting life, my friend. You have a soul in that body. You have a soul in that body that is going to live forever. That soul is going to live forever. If you are not right with God at the present moment, and if you want to stay in your sin, you're going to end up in hell. And that's the only destination of a soul that doesn't repent. If you are hearing the truth today, turn to Jesus Christ today. You know, Sweden is a Christian country. And when people were reading the Bible and following the Lord, this was not so bad as it is today. Today, people are boasting on the wrong things, on evil things. People are boasting and in being the strongest at drinking alcohol. It's wickedness. People are boasting or being uh, uh, on being the best at searching for the new drug. People are boasting on being on being the one that that sleeps with more women. 
that commits more fornication, that lives more in sin. This is what this world has become. And this is exactly what the Bible tells us, that the whole world is under the influence of the devil. That's why Jesus came on earth to destroy what? To destroy the works of the devil. That's exactly why Jesus came on earth. And you know what happened on that cross? On that cross, Jesus loved you. Jesus loved you and me. But on that cross, the devil was defeated. Hallelujah. The devil was condemned forever Amen. on that cross. Hallelujah. When the Son of God, the Holy One of God, gave His life to pay the death of our sin, the devil was defeated. And when He rose from the grave, Jesus Christ demonstrated to be God, to be who He says He is. Alpha and Omega. Hallelujah. Almighty God. Amen. The Word of God that is from the beginning made flesh that walked among us to give us the mercy of God, to die for our sin, so that we don't have to perish and go to hell, but we can be saved by the perfect work of Jesus Christ on the cross. And I didn't know this. And there was a time that I also was a captive to the schemes of the devil. There was a time that I also was a captive and I lived in sin. And I didn't know where I was going. But when by the mercy of God, God revealed before my eyes my sin, and I was convicted of my sin, I could call on the name of Jesus and give Him my life. And He saved me. Immediately, He fulfilled what He promises, that everyone who believes in their heart and confesses with their mouth that Jesus is Lord will be saved. And I was filled with the Holy Spirit. And that's why nowadays I can see what is true, I can see what is not true. And my friend, there is no one else, there is no other way but Jesus Christ alone. Jesus Christ is the one who made you. He's the Word of God through whom you were created. And this is why you cannot be satisfied in, with the love of man. You cannot be satisfied with the approval of man. You can never be satisfied with material things here on this world. Because your soul was made to be satisfied in the, in the love of God. Amen. Hallelujah. And so it's only Jesus that can satisfy your heart. And except you come to Him, you will never be satisfied and you will, you will abide in darkness all your life until you come to Jesus Christ. And my friend, there will come a point, there will come a time, there will be too late for you. You will simply be too late because when you die, you will be face to face with God. And if you have not accepted His Son while you were alive, God will send you to hell. And this is the truth. And this is the truth, my friend, so that you, you might know that Jesus Christ loves you, that He died for you, and that all you have to do is to repent from your sin and give your life to Jesus Christ. Believe on His name. You have to be born again. Hallelujah. And you will be born again. Amen. Hallelujah. Because in the Gospel of John, chapter 3, Jesus said, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. And except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. So my friend, you need to be born again by giving your life to Jesus Christ. And be filled with the Holy Spirit so that you can live a victorious life against sin. So that you don't be anymore a slave to sin, fulfilling the lust of your flesh. But you start living through the Spirit of God for the glory of Jesus Christ. And you start serving the Lord instead of your own flesh. Hallelujah. In the Bible says that my people perish because of lack of knowledge. It's because of ignorance. It's because of lack of knowledge that you live a life of sin. And when you live a life of sin, my friend, you are partner, you are making, make, making team with the devil and he's making you a fool out of you. But Jesus wants to save you from that deception. Jesus wants to save your soul because he's the good shepherd. He cares for you. Hallelujah. The good shepherd cares for his sheep and he goes ahead of them and lays down his life for the sheep. But, though, but the one that is not the shepherd doesn't care for the sheep. That, that's why religion can't save you. But Jesus Christ can save you. 
Call on the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Call on the name of Jesus today. Forsake your own ways. Forsake your sin. You might love your sin, but it leads you to hell. That's what is there waiting for you at the end of the road of sin. So stop following, following the world. Stop following what your friends tell you to do. And start following the Lord. Start obeying Jesus Christ. He's the Lord of Lords and King of Kings. And He's the only one that will come again to judge the world in righteousness. And my friend, if you are found without Jesus Christ, you will go down. You will go to hell. And that's the pure truth so that you repent today and you believe on the name of Jesus and be saved. Hallelujah. Praise the Lord. If anyone has questions, you can come forward. We will be pleased to explain to you the gospel, to explain to you the scripture, the word of God is true. Jesus is true. Jesus is coming back soon to judge this world. Repent today and believe in Jesus. Amen. Amen.
Praise forever. 
mighty heroes, all of heaven held his breath till that stone was moved for good for the land that conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel and shall not faint. By His blood and in His name, it is freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara, vad ska jag göra? Klockan är fyra nu. 
Vad ska jag göra ikväll? Jag går och dricker. Jag har inget annat att göra. Ja, ja. Eller jag har fått, jag har fått en, 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 en mindre bil. Jag tror jag har hemma en bil. Ja, ja, ja. Jag har fått tidigare. Den är den mindre bil. Så det här är ja, jag har en sån. Ja, jag har hemma. Läste du varje dag? Ja, det är så. Nej, jag har inte blivit lätt för Jesus. Jag har satt honom i hockey. Jag har bara gärna att du inte har gjort allt. Jag har gjort allt. När du tog emot Jesus och kände att jag kände kan göra samma sak. Jag kommer ut från det här. Jag har själv sett det. Jag har sett det. Jag har sett det. Mina älskade, vi prisar och ärar Herren Jesus Kristus för hans nåd. Och vi tackar vår levande Gud och Herre Jesus Kristus för var och en av er. För allt som ni gör för Herrens ära, halleluja. Tack så mycket mina älskade till er allihopa. Som ärar Herren med allt vad ni är och vad ni har, halleluja. För det är det viktigaste. Där har man sitt hjärta, där har man sin skatt. Och det finns inte viktigare än vår Herre och vår Gud Jesus Kristus. Han kom för din skull och för min skull. Han gav allt för att du och jag skulle föddes in i Guds rike och bli ett Guds barn. Det är därför han förtjänar att ha våra hjärta och våra liv och allt vad vi är och vad vi äger. Vi ska tillhöra honom och användas för hans namn och för hans ära. Halleluja. Så lägg dem på det här videoklippen. Sprid den vad mer kan du inte är med. Och mina älskade var beredda var inte rädda. Jesus Kristus kommer, halleluja, Maranatha, min älskade, Herren är nära, han kommer. Var beredda, låt er helgas, och jag också låter mig helgas. Det är jätteviktigt, så att vi står framför Herren utan fel och brist, jublande i härlighet, halleluja. Var väl signade, mina älskade, Jesus Kristi namn och min bön, att för dig, du som ser mig just nu, jag vet inte om du inte är frälst, någon kollar här. Och hör och ser som inte är frälst än det kommer att frälsningens bön på slutet. Så ta emot och kom in i Guds rike innan det blir sent. Jesu blod som skit över er allihopa. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.